百变小厨房不负好时光。大家好，这里是百变小厨房。核桃呢是咱们日常生活中特别常见的一种坚果类食品，它的营养价值非常的丰富。而苹果呢，也是日常生活中特别常见的一种水果。苹果咱们平时一般都是直接生吃，平时咱们在吃核桃的时候呢，都是会将核桃的壳去掉之后，直接吃掉里面的核桃仁、核桃壳以及其他的东西，全部都扔掉了。看，像卡在核桃仁中间的这一层薄膜，咱们仔细一看，是不是有点像蝴蝶的形状？这个呢是核桃里面的分心木，倒入到一个干净的盆子里面，加入适量的清水，轻轻的抓洗几下，洗去分心木表面的一些灰尘。清洗干净后的分心木，先控水捞入一个小碗里面，然后再往里面倒入适量的清水，将分心木浸泡起来，放一旁备用。接下来准备一颗苹果，加少量的水将苹果打湿，然后盛一勺食盐放在苹果上面。平时咱们吃苹果一般都是生吃，直接削掉皮就开始吃了。其实苹果皮的营养非常的丰富，因此咱们在吃苹果的时候，最好是连皮一起吃。而苹果都是生长在树上，风吹日晒的，所以表面都是非常的脏，也会有一些农药残留，在运输的过程中也会沾染到一些脏东西。而食盐又具有很强的摩擦力以及消毒杀菌的作用，可以很好的将苹果表面的有害物质去除。揉搓好的苹果放回到盆子里面，再加入大量的清水，将苹果反复的冲洗干净。洗苹果的期间呢，可以多换几次清水。一直到盆里面的水变得清澈见底为止。像这个样子，苹果就已经完全被清洗干净了。清洗干净的苹果，先放入一个小碗里面，放一旁备用。接下来准备几颗红枣，咱们用来熬茶的枣呢，尽量用颗粒比较小一点的小红枣，再加一把枸杞。枸杞的量不要太多，大约十来克就可以了。加入一大勺玉米淀粉，再加入一小勺食盐，一点点的清水，水的量能够把红枣和枸杞打湿就可以。然后用手抓洗一下，像红枣和枸杞表面呢，都有许多的褶皱。而它们在生长和晾晒的过程中，都会沾染到许多的杂质和脏东西，因此枸杞和红枣褶子里面的脏东西很难被清洗到。而淀粉又具有很强的吸附性，可以很好的吸附掉枸杞和红枣表面的脏东西。而食盐呢，又具有一定的消毒杀菌的作用。这样呢，两者加起来可以很好的去除它们表面的杂质等有害物质。抓洗约一分半钟左右，现在往里面加入量多一点的清水，继续抓洗一会儿，将表面的淀粉清洗下来，然后将脏水倒掉，再反复的多换几次清水。将红枣和枸杞完全的清洗干净，像这个样子，红枣和枸杞就已经完全清洗干净了。现在将清洗干净的红枣和枸杞分别捞出控水，控水捞出的枸杞也先放在一旁备用。接下来给红枣去核。所有的红枣完全去核后，先放入碗中备用。现在把之前清洗干净的苹果先对半分开，再这样依次对切，分成四等份，然后依次削去苹果核。
，再切成薄厚均匀的苹果片切好后，将苹果片收入碗中备用。这里要注意，切苹果一定要放到最后来操作。苹果很容易遇到空气氧化变黑，所以我们一定要把苹果留到最后再来切。接下来准备一个砂锅，没有砂锅的话，那么也可以用其他的锅代替。把切好的苹果片倒进来，之前泡好的分心木也倒进来。因为这个分心木，我们之前呢是清洗干净之后才用水浸泡的，所以和水一起倒进来就可以。接着把去核的藻也倒进来，加入清水，清水的量没过所有的食材即可。盖上盖子，开大火煮开。煮开的这个过程中。旁边一定要有人看着，以防止扑锅。煮开后，先用勺子搅拌两下，再根据个人的口味，往里面加入适量的黄冰糖，再用勺子不停的搅拌，搅拌至冰糖融化。再一次盖上盖子，把火转到最小火，慢慢的炖煮二十分钟，把所有的食材煮软煮熟。时间到，现在把之前洗好的枸杞倒进来，用勺子搅拌两下，让所有的食材混合均匀。搅拌均匀后，盖上盖子，再炖煮两分钟。时间到就炖煮好了，关火，盛入碗中，趁热就可以喝了。里面的食材软烂，汤水美味甘甜，十分的好喝。那么好了，我们今天的视频分享就先到这里了。如果你觉得我的视频对您有所帮助，那么请用你发财的小手给我点个赞吧。您的每一个点赞和支持都是我最大的动力，感谢您的支持和关注。点击我的头像，可以观看更多家常美食的做法。那么好了，我们今天的分享就先到这里了，感谢你收看，我们明天不见不散，拜拜。